हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में हमने अभी रिटायरमेंट के नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं इस टाइप क्वेश्चन जो होते हैं जो हमारे बोर्ड में आने के हंड्रेड एंड हंड्रेड वन परसेंट चांसेस होते हैं वो हमने समझे थे ठीक है जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन वन आपको आपकी स्क्रीन पर करके दिखाया था अगर उसमें किसी को डाउट हुआ हो तो उसे अच्छे से क्लियर कर लेना ठीक है होप सो सभी को समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन और मैंने क्वेश्चन टू आपको होमवर्क के लिए दिया था कि होमवर्क में अगर आपको कोई डाउट लगे तो एक बार उसे करके देखना देन उसमें भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर दूंगा इसे आप अपने अच्छे से आप सॉल्व करके देखना ठीक है तो क्वेश्चन टू का आपका सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है जो मैंने आंसर दिया था वही आपका आंसर आया हुआ है इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सब अच्छे अच्छे से बच्चे नोट कर लेना ठीक है क्वेश्चन आपकी पूरी स्क्रीन पर है ओके ठीक है वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लेना अच्छे से अगर जिसको दिक्कत हुई हो वो एक बार यहाँ पे देख लेना अच्छे से बावन हज़ार आठ सौ पचास आंसर था भैया आपका आंसर आ चुका है ठीक है अब हम थोड़ा सा ये तो हमारा सिंपल टाइप बेस्ड क्वेश्चन थे इसमें अधिकतर बच्चों को दिक्कत नहीं हुई लेकिन हम अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो बस एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट बढ़ जाता है उसे भी आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे उस डाउट को हम अच्छे से समझेंगे जो हमने पीछे अभी के पार्टनरशिप के एक दो पॉइंट समझे थे उनकी गुडविल से रिलेटेड पॉइंट समझे थे जैसे कि मैं आपको समझा दूँ एक पॉइंट था हमारा यहाँ पर ये पॉइंट गुडविल वाला पॉइंट ठीक है एवरेज वाला एवरेज वाला पॉइंट समझा था हमने ठीक है आज हम उस टाइप के क्वेश्चन करके देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कि कैसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमें आपको पेपर में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ठीक है आज हम टाइप के क्वेश्चन करके समझेंगे तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन थर्ड ठीक है क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू मतलब क्या कि इकतीस दिसंबर दो को विवरण जो था वो हमारा निम्नलिखित था ठीक है क्या नाम लिखे था विवरण हमारा निम्न लिखे था तो समझेंगे इसे कि कैसे करना हो क्लियर तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट की बात करते हैं एडजस्टमेंट पर सबसे पहले अपना फोकस रखते हुए चलेंगे कि एडजस्टमेंट में क्या कहा है और कैसे कैसे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे अपने डाउट की वहाँ पे समझेंगे इसे ठीक है तो क्वेश्चन में बोला है सबसे पहले आपको हम ये चीज़ नहीं देखते हम अपना एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट में बोला है ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड रिटायर इन दिस फर्म मतलब क्या जो ए है वो इस फर्म से रिटायर हो रहा है छुट्टी लेके जा रहा है ठीक है और गुडविल वाला पॉइंट गुडविल ऑफ फॉर्म इज डेवल्ड इक्वल प्लान टू एवरी ज ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स उसने बोला है कि गुडविल जो निकलेगी जो मुझे पीछे के तीन वर्षों का लाभ हुआ है उसे फाइंड करके हमारी गुडविल निकलेगी ठीक है तो इसी कैसे करेंगे अब इसे समझेंगे ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है आपका इस वाले पॉइंट को हम फर्स्ट पॉइंट छोड़ देंगे अभी इसे हम फाइंड करेंगे सेकंड पॉइंट दे रखा आपका राइट ऑफ वैल्यू एंड पेटेंट का मूल्य कुछ भी नहीं था मतलब जो पेटेंट्स पर जो भी अमाउंट दे रखी है छः हज़ार वो पूरे के पूरे क्या कर देने हैं उड़ा देने हैं गायब कर देना उन्होंने बोला जो पेटेंट्स थे अब वो कुछ भी नहीं बिके मतलब क्या उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची वो बिल्कुल लॉस में होगा बिल्कुल डूब गए तो इसे हम क्या करेंगे बिल्कुल लॉस में दिखा देंगे ठीक नेक्स्ट पॉइंट आपका डैप है डैप का इजीली आप कर देते हैं जो भी अमाउंट हो उस पर डैप निकाल के आप फाइंड कर देंगे लास्ट आपका प्रोविजन फॉर बैड डेप से भी डेट एस हमारा पाँच परसेंट निकल के निक फाइंड हो जाता है ठीक है अब क्या करेंगे क्वेश्चन में कि गुडविल वाला पॉइंट इसे समझना उसने बोला कि गुडविल ऑफ फॉर्म इज डबल इक्विपमेंट मतलब क्या कि जो भी मुझे तीन साल का प्रॉफिट होता है उसका दुगुना उसका दुगना मेरी गुडविल है जो भी मुझे तीन साल का प्रॉफिट होता है उसका दुगना मेरी गुडविल है या फिर बोल दिया फर्म की ख्याति का मूल्यांकन गत तीन वर्षों के औसत मतलब एवरेज निकलेगा तीन सालों का एवरेज निकलेगा उसका जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या कर देंगे दुगना कर देंगे डबल कर देंगे ठीक है क्या बोला है इसमें देखो हमें यहाँ पर उसने क्या बोला तीन साल थ्री ईयर्स थ्री ईयर्स बोलते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे भी उसने बोला तीन वर्ष लेकिन हम आप देखें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो साल और थर्ड ईयर तो हमारा गायब हो गया भाई ठीक है आपको सेम इसी टाइप का क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा उसमें आपको अच्छा से समझ में आएगा देखो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का गायब हो गया तो हम थर्ड ईयर में कैसे निकालेंगे वो हमें कैसे करना है ये समझ लेना क्या कि फर्स्ट ईयर का अगर बाई चांस हमें तीन साल का दे रखा है और आपको यहाँ पर दो साल का दे रखा तो देखो एक ऊपर दे रखा सावधानी खाता ये भी तो इसी साल का होगा भाई देखो दो साल पीछे के साल ये हमारा फर्स्ट ईयर का होगा ये हमारा सेकंड ईयर होगा हम कब बना रहे हैं इस साल का ही तो बना रहे हैं तो इस साल का प्रॉफिट कहाँ पर दे दिया मुझे यहाँ पर दे दिया ठीक है एक क्वेश्चन जो अगला मिलेगा मैं बता दूँ आपको वहाँ पर तीनों प्रॉफिट एक साथ मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर बाय चांस आपको तीन साल दिए हैं लेकिन आपको यहाँ
ठीक है फर्स्ट ईयर की आपकी पंद्रह हज़ार और सेकेंड ईयर की आपकी बारह हज़ार थर्ड ईयर की आपकी अट्ठारह हज़ार ठीक है उसने बोला एवरेज निकालना है एवरेज मैंने कितने हैं एक दो तीन तीन साल निकालना था ठीक है तो मैंने क्या करा जब सबको जोड़ूंगा तो आएगा मेरा पैंतालीस हज़ार बटे तीन और उसका मैं क्या कर दूंगा दुगना कर दूंगा इंटू टू कर दूंगा तो कितना हो जाएगा ऐसा काट दूं तो आएगा पंद्रह हज़ार फिफ्टीन थाउजेंड इंटू टू इज इक्व टू मेरी वैल्यूशन ऑफ गुडविल क्या आ गई थर्टी थाउजेंड ये मेरी क्या है गुडविल ठीक है अब फर्म की गुडविल कितनी है थर्टी थाउजेंड क्लियर पॉइंट अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चन पे ये हो तो सभी के सामने आ गया होगा ठीक है तो अब वीडियो को हल्का सा जून जो था हमने आउट कर दिया है अब हम करेंगे क्वेश्चन कैसे करेंगे जल्दी जल्दी अपनी स्पीड के साथ मैं बता दूं टाइम बहुत कम होता है स्पीड बना के चलनी है हर जगह के लिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चलो हमारे यहाँ पे एक ए पार्टनर एक बी पार्टनर है यहाँ पे भी लिख लिया एक ए पार्टनर और एक बी पार्टनर ठीक गुडविल हमारी निकल चुकी फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया हम क्या करते हैं क्वेश्चन में गुडविल दिखाते हैं भाई सीधी सी बात है भाई दो लोग हैं गुडविल दिखाएंगे तो यहाँ पर मैंने क्या करा डायरेक्ट दिखा दी पहले बाय प्रीमियम फोर गुडविल बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ठीक है क्वेश्चन में कोई भी हमें क्या नहीं दे रखा रेशो नहीं दे रखा जैसे टू इज टू वन हो गया टू इज टू टू हो गया टू इज टू थ्री हो गया फाइव इज टू थ्री हो गया जब कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या करते हैं इक्वल करते हैं मतलब क्या आधा आधा अब देखो गुडविल कितनी की थी मेरी तीस हज़ार की तो गुडविल थी भाई आधा आधा बांटूंगा कितने बटेंगे पंद्रह हज़ार और पंद्रह हज़ार सही है पंद्रह पंद्रह हज़ार ही बटेंगे जी चलो पंद्रह हज़ार बांट दी भाई हमने क्लियर पॉइंट यहाँ पर अब क्या गुडविल बट गई ये पॉइंट हो गया हैंड टू हैंड गुडविल निकाल भी लेते हैं अगर आपको पता होगा तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था क्या करते थे हम डायरेक्ट अपनी गुडविल निकाल लेते थे अब कौन रिटायर हो रहा है यहाँ से ए रिटायर हो रहा ए रिटायर हो रहा है तो ए की गुडविल कौन ले लेगा भाई बी ले लेगा टू प्रीमियम फोर गुडविल दिखाया यहाँ पर और बी में मैंने टोटल अमाउंट दिखा दी थर्टी तीस हज़ार ठीक है यहाँ पर आधी आधी बैठ गई यहाँ पर वो पूरी आ गई एक साथ क्लियर पॉइंट सेकंड पॉइंट है आपका कि राइट ऑफ वैल्यू ऑफ पेटेंट्स पेटेंट्स का मूल्य कुछ भी नहीं था तो मैं बता दूँ बैलेंस शीट में वो खत्म हो गया यहाँ पर तो मुझे नुकसान हुआ रिवैल्यूशन क्या होता है कोई भी मेरी एसेट्स है कोई भी मेरा लाइबिटीज़ है अगर वो कम होगी बढ़ेगी तो उसे मैं दिखाऊँगा लेकिन अब मैं नीचे नहीं दिखाऊँगा उसे क्लियर पॉइंट तो अब हम करेंगे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने दिखा दिए टू पेटेंट्स ठीक है पेटेंट्स के कितने रुपये थे देखो पेटेंट्स के हमारे टोटल छः हज़ार रुपये पेटेंट्स के थे उसके बाद दिया है डेप्रिशिएशन हमारा प्लांटो मशीन पर टेन परसेंट था तो हमने क्या करा टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी टोटल टेन परसेंट टेन परसेंट निकालूंगा प्लांट एंड मशीन का तो आएगा मेरा ये भी छः हज़ार का आ गया ठीक है अब लास्ट बोल दिया प्रोविज़न बैड डाउट से कितना है हमारा पाँच परसेंट डेटर्स कितने के हैं बारह हज़ार के तो हमने यहाँ पे दिखा दिया टू बैड डेप्ट्स बारह पंज साठ छः सौ रुपये ठीक है इन तीनों को जब जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका बारह हज़ार छः सौ यहाँ पर आ गया बारह हज़ार छः सौ ठीक यहाँ पर हमने कर दिया बाय लॉस मैं बता दूँ अगर इधर चलेगा तो प्रॉफिट इधर चलेगा तो लॉस तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कौन कौन ए और बी भाई रेशो नहीं दे रखा तो रेशो जब नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे भाई आधा आधा बांट लेंगे ठीक है आधा आधा बांट लिया छः हज़ार तीन सौ और छः हज़ार तीन सौ टोटल हो गया बारह हज़ार छः सौ इस लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया हमने यहाँ पर ठीक किस नाम से कौन सा अकाउंट से लेके आ रहे हैं रिवैल्यूशन से तो हमने क्या करा रिवैल्यूशन आर ई वी ए एल यू टी आई ओ एन रिवैल्यूशन अकाउंट दिखा दिया कितनी अमाउंट ए के पास तिरसठ सौ बी के पास भी तिरसठ सौ क्लियर पॉइंट ये सब आपका पॉइंट क्लियर होगा खत्म हो गया अब आ जाते हैं हम ऊपर की साइड पे सबसे पहले हमने देखा क्रेडिटर्स तो हमने क्या करा यहाँ पे क्रेडिटर्स लिया क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी सिंपल लिख लिया हमने छः हज़ार पूरा नेक्स्ट आपका पी एंडल अकाउंट था देखो मैं बता दूँ चाहे पी एंडल अकाउंट ऊपर दे रखा था उससे कोई मतलब नहीं हमने क्या करा यहाँ पर भी यूज़ करा और जब हम पीछे क्वेश्चन करते थे एडमिशन को पी एंडल अकाउंट यहाँ पर दे दिया तो हम यहाँ पर भी बांटते थे तो इसे हम ये ना सोचें कि अगर मैंने यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया गुडविल वाला पॉइंट में उठा कर डाल दिया अट्ठारह तो उसे ना बांटूँ नहीं वो बटेंगे जरूर क्लियर तो यहाँ पर हमने दिखा दिया बाय पी एंड डल अकाउंट कितने के थे अट्ठारह हज़ार के थे आधा आधा रेशो कितने का बन गया नौ नौ हज़ार का क्लियर पॉइंट अब आइए स्टाफ वेलफेयर फंड ठीक तो यहाँ पर दिखा दिया ये भी बटेगा भाई ये कि नहीं सॉरी 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 आपका स्टाफ वेलफेयर फंड कहाँ जाएगा वो फंड है फंड कहाँ जाएगा आपका सिंपल पॉइंट है फंड कहीं हम नहीं बांटेंगे हम कौन सा बांटते हैं सिर्फ रिजर्व फंड बांटते हैं यहाँ
पंद्रह सौ रुपये का तो पंद्रह सौ का पंद्रह सौ क्लियर पॉइंट नेक्स्ट आपका रिजर्व फंड रिजर्व तो भाई हमें बटेगा हमने बताया था रिजर्व तो बटेगा जरूर बटेगा भाई ठीक है तो हमने क्या करें यहाँ पे बाय रिजर्व अकाउंट दिखा दिया ये भी अठारह हज़ार का था तो ये भी नौ नौ हज़ार से दिखा दिया हमने इसे शो कर दिया क्लियर पॉइंट अब मैं इसका टोटल ठीक है बात टोटल की चल रही थी मैं अगर ए का टोटल करूं तो, तो मेरा बैठेगा टोटल सिक्सटी थ्री थाउजेंड तिरसठ हजार रुपये बी का टोटल करूं तो टोटल बैठेगा मेरा फिफ्टी फाइव थाउजेंड ठीक है तो फिफ्टी फाइव थाउजेंड जो हमारा हाईएस्ट था हमने दोनों तरफ लिख लिया सिक्सटी में से अगर मैं सिक्स माइनस करूंगा ई e का रिटायर कौन ले रहा है ए रिटायर ले रहा है तो बचेगा छप्पन हजार जिसे मैंने देखा दिया ए इज लोन के नाम से ठीक है बी का हमारा 55,000 था 55,000 में से हम ऊपर का जो पॉइंट है ये नहीं ये हमारा आंसर आया माइनस करके 55,000 में से 30,000 सिक्सटी डबल जीरो जब मैं माइनस करूँगा तो आपका वन नाइन टू डबल चलिए अब बात करते हैं कैश अकाउंट की तो कैश अकाउंट में जो हमें कैश की दे रखी थी वो डाली हमने टू बाई थ्री डी जो नया पार्टनर आ नहीं रहा है उसकी गुडविल हमने निकाल ली तो कुछ नहीं बटेगा तो तीन हज़ार की तीन हज़ार दिखा दी तो वो बता दी कैश अकाउंट हम स्पेशली अगर ना भी बना तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम अमाउंट है लेकिन एडमिशन में हमें इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि हमारी जो नया पार्टनर होता है उसकी भी कैपिटल शो होती है और गुडविल भी शो होती है लेकिन इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं है तो ठीक है कैंसल टेंशन मिल जाएगा नहीं भी बनाओगे तब भी मार्क्स आपके नहीं घटेंगे और बना लोगे तब तो बिल्कुल भी नहीं घटेंगे ठीक थ्री थाउजेंड से बन गई अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की कि बैलेंस शीट कैसे करते हैं क्रेडिटर्स हमारे हो गए स्टाफ वेलफेयर फंड हो गए यहाँ पे हम पहुँचेंगे अपनी कैपिटल पे ठीक कैपिटल किस किस की भाई ए का तो लोन है और कैपिटल किसकी है बी की बी की क्या है कैपिटल और ए का क्या है लोन तो बी की अगर मैं बात करूँ तो बी का मेरे पास उन्नीस हज़ार फंसा पड़ा है और ए ने लोन लिया है मुझसे छप्पन हज़ार का क्लियर पॉइंट छप्पन हज़ार सात सौ रुपये का लोन लिया है मुझसे ठीक है तो हमने क्या करा अपनी सारी चीज़ें यहीं पे लिख ली उसके बाद क्या करेंगे अब हम कि अगर लाइब्रेटी साइट की बात करें तो लाइब्रेटीज़ में हमारे पास कैश है कैश हमारा कितना है आपका सारे पॉइंट लिख लेते हैं
और किसी को पी फाइल अरेंज करनी हो तो मुझे बता दें जल्दी उनकी पी फाइल भी अरेंज हो जाएगी ओके